debemos empezar a usar desodorante o antitranspirante y por qué es importante usarlo? Pues mira, lo que platicamos al, princip al principio, para los adolescentes cuyo cuerpo empieza a tener cambios, cambios hormonales, cambios en su piel, cambios en todos lados y empiezan a presentar este olor corporal para darles un poquito de confianza, ¿no? Eh, y evitar lo que platicábamos, el tema del, del bullying por, el, por los malos olores. Entonces, esa es como la edad donde podríamos empezar a introducir a nuestros adolescentes a este tipo de productos. Más chiquitos, pues no es tan recomendable. En ese caso, lo ideal, pues es la parte de higiene, cuidar la higiene, cuidar la ropa, que no estén sudando tanto. Ya si hay algún caso así muy extremo, pues ya checarlo con el pediatra, pero eh, en la adolescencia es donde empezamos a utilizar este tipo de productos. Perfecto. Vamos a, a ver, justo a retomar ahorita, las diferencias entre un antitranspirante y un desodorante. El desodorante únicamente no se elimina el mal olor, no nos quita el sudor, o sea, vamos a seguir sudando normal. Y el antitranspirante, por otro lado, sí nos evita la parte de sudoración. Entonces, eh, vamos a sudar menos porque eh, genera, digamos, pensémoslo como taponcitos en las glándulas, glándulas sudoríparas, que son las que expulsan el sudor. Diana, ¿qué es la hiperdrosis? La hiperdrosis es una, en algunos casos es una condición de otra enfermedad, en otros es una enfermedad como tal, en donde eh, se genera sudoración excesiva pero así excesivo, 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 pensemos en gente que se pone una camisa y ya está totalmente bañada en sudor después de un rato, ¿no? Y en ese caso, pues sí es importante consultarlo con un especialista porque los desodorantes normales o comerciales no nos van a ayudar en esa parte. Exacto, sí, muy importante. Ahí consultar al especialista en salud siempre es fundamental porque ya necesitamos un producto que sale de la esfera de la parte cosmética y entra a la parte pues ya más médica, ¿no? Entonces sí requiere un seguimiento especial. Oye, Diana, hablando del tema de cuándo, o sea, ¿cómo sabemos que estamos haciendo un uso seguro y confiable de productos ya sean desodorantes o antitranspirantes? Pues mira, Rosy, en este caso lo que yo le recomendaría a toda la audiencia es que siempre compren en el mercado formal, nunca en el informal, porque el mercado formal está eh, regulado y también debe de, debe de cumplir con los máximos permitidos por la normatividad mexicana de las sustancias. O sea, eh, nosotros no podemos agregar el clorhidróxido de aluminio que nosotros queramos, porque sí, sino se tiene un porcentaje máximo permitido de uso para los productos cosméticos. Entonces, pues, la industria formal tiene que seguir esas normas sí o sí. Totalmente cierto y súper importante. Como hemos dicho, no se arriesguen de verdad. Eh, vale más comprar el mercado formal siempre porque tiene una garantía y un acompañamiento de las marcas, de las empresas con ustedes. Y eso, y, y sobre todo que saben que están cumpliendo con toda la regulación sanitaria y legal, así como la protección al consumidor porque están autorregulados. Eh, también eso es otra, otra garantía o forman parte de programas de responsabilidad social como este. Hoy vamos a hablar justo del tema de los formatos. ¿Qué formatos hay? Y sobre todo la duración que hoy existe de desodorantes y antitranspirantes, porque la verdad es un wow. O sea, ya en verdad te aplicas tu desodorante y dura mucho tiempo. ¿Nos podrías platicar de esto? Claro que sí. Mira, en la parte de los formatos, pues tenemos eh, rolón, crema, gel, eh, aerosol. Son como, digamos, los clásicos. Pero también por ahí hay toallitas húmedas, entre otros, ¿no? Y en la parte de la duración, de lo que les comentaba al principio, tienen que durar por lo menos 12 horas para que sea, digamos, considerado aceptable para el mercado, pero ya hemos visto incluso de hasta 48 horas, ¿no? Que pueden tener una fragancia que dure mucho más tiempo, pueden tener algún tipo de formador de película que hace que el producto permanezca en nuestra piel más tiempo. Digo, ahí hay diferentes formas que se pueden utilizar para lograr ese tipo de duración, incluso... Eh, podemos pensar en encapsular algún tipo de compuesto para que a la hora de que esté en nuestra piel se libere poco a poco y eso nos ayude a prolongar la duración del, del producto. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Ya incluso, si mal no recuerdo, creo que por ahí vi alguno de 72 horas, pero eh, generalmente van de 24 a 48 horas. 